E aí, meu povo! Boa tarde! Maravilha, maravilhas! Pessoal, André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Hoje nós viemos aqui para passar para vocês uma notícia não muito boa. Será? É, 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 tô brincando, pessoal. É brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Não sei se vocês entenderam, mas aqui no canal a gente mostra tudo que é bacana, tudo que é legal e tudo que realmente acontece no canal. Exatamente, pessoal. Aqui no sistema nós temos muita coisa boa, muita coisa bacana acontecendo e também tem aquele nosso trabalhão que nós temos no manejo e hoje nós resolvemos mostrar para vocês até para dar uma dica é aqui no canal a gente trabalha mostrando para vocês o que realmente funciona o que realmente é legal para que você entenda a formação da biologia para que você entenda a circulação do nosso sistema e que também você consiga entender o manejo como que funciona tá bom pessoal então é isso você que está curtindo o nosso canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Semanalmente nós temos dicas e conteúdos muito importantes para vocês. Então você aperte o sininho aí, adicione o sininho para você estar tá recebendo todos os nossos vídeos, as notificações para você estar tá curtindo com a gente a nossa piscicultura urbana e a aquaponia. Beleza, pessoal? E agora? Vamos para o que interessa. Vem comigo! Ô pessoal, seguinte, olha só, a gente vive mostrando a alimentação, a apresentação, toda a beleza da aquaponia, as plantações, as taiobas e também a gente tem que mostrar as dificuldades, não é verdade? Você que tem uma aquaponia, você que já tem sua criação, você sabe que é muito gostoso, muito prazeroso, mas também tem o trabalho por trás de tudo isso, né pessoal? Eu tenho o prazer, a satisfação de falar para vocês que minha mãe trabalha muito aqui, ela faz a limpeza, todo o manejo e é show. Toda essa beleza que vocês vê aqui para quem gosta, é beleza para quem gosta, né pessoal? Então, tem por trás de tudo isso o manejo, pessoal, o cuidado muito especial cuidado com a água, os parâmetros da água, a limpeza, a sinfonagem dos decantadores e a limpeza do filtro. É, exatamente. Então hoje a gente vai mostrar um detalhe importante para você que está se preocupando com a amônia, para você que está pensando já no inverno como fazer para manter a qualidade da água e detalhes e mais detalhes, soma e dá um resultado positivo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vem comigo que eu vou mostrar agora! E aí, meu povo, estamos de volta e agora é a dica. É, estou sentado no banquinho, dá uma olhada aqui. Olha o que, que você tem que ter, muitas das vezes você tem que improvisar alguma coisa para te ajudar aí no manejo, né pessoal? Para ajudar você no manejo. E também nós temos aqui, ó, o nosso baldinho. É exatamente, aí você está se perguntando, né? O que, que esse camarada vai mostrar? Não é verdade? Então é isso aí pessoal, nós estamos aqui nos nossos decantadores Para você que já tem um sistema já sabe, para você que não tem é legal você saber Que quando você joga a ração, ou melhor, quando você adiciona a ração na hora da alimentação Com certeza algumas fezes vão para baixo e algumas ficam na superfície Principalmente quando você tem uma boa circulação Ela, ela flutua um pouco e depois ela vai assentando aos poucos, tá bom pessoal? E quando você tem uma boa circulação, significa que você tem uma boa circulação também nos seus decantadores. É, exatamente. E essa circulação do decantador faz com que as fezes vêm, os dejetos, os sólidos, diferentemente da forma com que você diz, ele vai assentar no fundo do decantador, mas mesmo assim tem algumas que ainda sobem na superfície do decantador. E se você não tiver uma proteção na passagem para o filtro, com certeza vai estar tá sujando mais o seu filtro, vai estar impedindo a passagem do filtro e talvez até te dando um excesso de dejetos no filtro e te trazer amônia. Ao invés de fazer uma biologia, você tem amônia no seu filtro. Já pensou o que, que é isso? Não é bacana, né pessoal? Então é isso, essa é a dica, eu vou mostrar agora para você que está acompanhando. É isso aí meu povo, estamos aqui no nosso filtro biológico e vocês que já acompanham, sabem, já conhecem, sabem de tudo aqui do nosso canal, né pessoal? Aqui nós não escondemos nada, beleza? E aí é o seguinte, vocês estão vendo a água que caiu aqui, a água limpinha, bacana, não é? Não é verdade? 
show de bola e aí a gente vai mostrar como que é a parte de cima o manejo é o seguinte não vá pensando que é moleza viu pessoal você tem que fazer essa limpeza se você quer manter o seu sistema redondo tá bom não é só colocar para circular e deixar Deus dará <risos> aqui no Paraná a gente fala Deus dará tá bom pessoal então é isso dá uma olhada aqui olha só pessoal aqui nós temos essa manta de mosquiteiro que a gente diz né pessoal e temos também uma manta clínica olha para vocês verem deixa eu ver se você consegue visualizar olha aqui pessoal manta clínica no fundo e aí outra manta de mosquiteiro pessoal tá bom beleza pessoal então vamos lá para você que está acompanhando nós já falamos aqui para você colocar manta clínica você tem que fazer manutenção diariamente para que você não tenha a sua passagem da água impedindo pela manta acrílica, tá bom? O excesso de fezes e resíduos micros faz fazer a manta acrílica dar um acúmulo e acaba não passando a água e você com fluxo de água alto pode ter problemas, tá bom? Beleza? Então o ideal é só telinha de mosquiteiro. Mas como o André Baltieri tem a sua mãe querida, maravilhosa, que cuida do sistema, é show. Mas lembra que tem que ter esse manejo, beleza pessoal? Fechou? Se você quiser deixar só na sua telinha de mosquiteiro ou sombretes dobrado, você pode fazer isso. Ou até a tela de Silk Screen, não é? Pega aquela de 40 fios, 40 micras e você consegue colocar no seu filtro. E aí você vai retirando aos poucos aí os resíduos do sólido, beleza pessoal? Então essa manutenção do filtro é necessário, tá bom? Agora vem o fundamental, pessoal. Os decantadores, é, os decantadores tem o X da questão. Ô, pessoal, é o seguinte, estamos nos decantadores e aí eu digo pra você. Tem pessoas, tem amigos nossos que não tem decantadores, exatamente. Tem amigos nossos que manda bomba, manda água do tanque por bombeamentos, caindo em cima de telas, de projetos para retiragem de dejetos, tá? e não usa decantadores. Então cada caso é um caso. Aqui no canal Cabeção do Paraná, o decantador ele é indiscutivelmente no sistema. A gente não consegue trabalhar sem decantadores, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso sistema. Sistema sem decantadores para a gente não é sistemas, mas respeitamos muito as pessoas que não têm e que conseguem trabalhar sem decantadores. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então nós temos aqui dois decantadores que a gente faz limpeza diariamente, tá? Para que a gente não tenha acúmulo de dejetos, tá? Até porque o nosso sistema é um tamanho maior para dois, deveria ter mais decantadores, beleza? É isso aí. E aí, pessoal, é o seguinte: as fezes que vêm. Porque os peixes estão grandes, viu pessoal? Viu pessoal? Os peixes estão grandes, está na hora da despesca, 1,2 kg cada. E nós temos aqui 70 tilápias para cada mil litros. Tá sim de tilápias. E aí eu digo para vocês, pessoal, se alimentam muito. É, tudo que joga come, eu nunca vi igual. Beleza! Bom demais, né pessoal? Se é para um bom desenvolvimento, se é para uma engorda, tá top. E aí eu falo pra você, do mesmo jeito que se alimentam, também fazem fezes, né pessoal? É indiscutível isso, não é verdade? Então é isso aí. E aí as fezes vêm pro decantador e muito dela vai pro fundo, decanta e muitas delas vai pra superfície. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui pessoal, olha só, chegamos aqui nos nossos decantadores. Dá uma olhada na quantidade de fezes que fica na superfície dos decantadores olha só aqui fezes flutuando tá bom e aqui também pessoal fezes flutuando olha só para vocês verem tá certo muita gente utiliza colocar plantas aquáticas em decantadores água pés alface d'água e consequentemente elas ajudam sim na purificação da água, viu pessoal? Mas também as raízes dos aguapés é, puxa a sujeira para a raiz. Então você tem que fazer um trabalho muito bem feito no seu decantador, tá bom? E muita gente também coloca tijolos e objetos dentro dos decantadores. Nós não assinamos embaixo, viu pessoal? Decantadores já diz o nome, é para decantar a sujeira e você fazer uma sinfonagem e retirar do fundo do decantadores todos os dejetos 
para que não te traga problemas. Se você coloca tijolo, telhas, indiferentemente do que seja, você está deixando fazer um acúmulo de sujeira e aí o seu sistema não vai para frente. Tá certo, pessoal? Beleza? É isso? Então aqui, a dica é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos na entrada, na passagem de água para o próximo decantador, nós temos essa tubulação aqui, pessoal, de 75 milímetros, que é encaixado aqui na flange. Olha aí, na flange do nosso, do nosso decantador, tá certo? Então a água vem lá do fundo, sobe por esse encanamento e vai para o próximo decantador e não capta essa sujeira, pessoal. Essa sujeira que fica aqui na superfície. E o que, que a gente faz? Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal. Olha só, a gente pega essa nossa telinha, vem aqui, capta e coloca no nosso baldinho, pessoal. É, essa é a manutenção que você não esperava. Exatamente, você não esperava. E aí... Tem que ser feito, pessoal. Retirar essa sujeira para você evitar de problemas. Tá bom, pessoal? Tem que ser feito para você evitar de problemas maiores. Viu, pessoal? Vamos partir para o segundo decantador agora. Olha aqui para vocês verem. Opa! Esse é um trabalho, pessoal, manual, simples, fácil. Olha só. Em duas tiradinhas, não temos... Quase nada de sujeira. E aí eu mostro para você. Olha aqui, pessoal. Ó, a água passando aqui dentro. E eu vou retirar para você entender o que, que significa isso aqui, pessoal. Olha aí. É uma, tubulação, uma tubulaçãozinha com uma serra copo. E aonde é a gente faz o um encaixe. Aqui. E pronto. Entendeu, pessoal? Evitar com que a sujeira passe pro seu filtro. Que é esse... Que vocês estão vendo aqui, beleza? Fechou então? Tamo junto galera! É isso aí meu povo, maravilha, maravilha, show de bola! Mais uma dica aqui no canal Cabeção do Paraná para vocês, tá bom? Os decantadores estão aqui depois da limpeza aí pessoal, ó, show, né pessoal? Tá tudo show de bola, olha aqui os nossos decantadores, todos limpos, bacana, Maravilha, maravilha, é um simples toque para você que está curtindo, para você que curte demais e quer fazer o trabalho da forma correta, tá bom? Não esqueça desse detalhe, é fundamental fazer essa limpeza, ter esse cuidado que é show de bola. Caso você não queira retirar, depois ele vai assentando e vai para o fundo, mas se quiser retirar pessoal, é o melhor, tá bom? Beleza? Fechou? Ô pessoal, hoje o nosso oferecimento especial vai para as mulheres, é, as mulheres aquaponistas que estão participando aqui do canal. Tivemos contato do Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês do Rio de Janeiro. As mulheres estão firmas, a dona, a nossa grande amiga Sônia Melo, Ramona Melo, a dona Maria Baltieri, Maria Vitória Baltieri, minha sobrinha, minha filha Helena. A Julie, uma grande aquaponista, tem um canal na internet, curta aí o canal da nossa amiga Julie. Ela fez um comentário no canal, logo em breve tem um vídeo, muito show de bola nos comentários da nossa amiga Julie. Um assunto top, vocês vão curtir bastante. Então, um grande abraço para todas as mulheres que estão participando da aquaponia e da piscicultura. Parabéns pela iniciativa, pela iniciativa galera, tá bom, beleza? Aí eu pergunto para vocês... E agora, será que vão se alimentar? Acompanha com a gente que essa é a marca registrada E aqui no canal, tudo que é bacana, vocês acompanham E agora, meu amigo, maravilha, maravilha, maravilha Show de bola, pessoal Grande aquaponista de Uli Grande abraço pra você, tamo junto E agora, será, pessoal? Vem comigo, é a hora Opa! Maravilha, 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 pessoal! Show de bola! Pessoal, é o seguinte, 
Como sempre, muito agradecimentos a todos vocês que participam do canal, que estão tá curtindo o nosso conteúdo, curtindo o nosso trabalho, sempre acompanhando, ativando o sininho, se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela parceria. Só temos agradecimentos a todos vocês pela parceria aqui no canal. Cada dia que passa crescendo e a gente só agradece. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deixa os comentários, coloca aqui as críticas de vocês. A gente vai fazer de tudo para melhorar cada dia passando aquilo que é de melhor da aquaponia. Beleza, pessoal? Grande abraço, fica com Deus, galera. Até a próxima!